Hi friends, welcome to Nithya's Kitchen. In this video, we are going to show you how to use the arisi ravaya. That's why you are going to subscribe to Nithya's Kitchen channel. Click the red color subscribe button. Click the bell icon. 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 Now, we will use the arisi ravaya. How do I tell you this? Cut the arisi ravaya. Cut the arisi ravaya. சீரகம் கடலப் பிருப்பு பெங்காயும் காரத்துக்கு பச்சமலகா என்ன கருவேப்பில் உப்பு இது செய்யிருத்துக்கு அடுப்பில் ஒரு பார்த்திருத்து வைச்சுக்கோங்க அதில வந்து நீங்கள் கட்பணி வைச்சிருக்கிற வெங்காயம் வந்து வதங்கராலவுக்கு என்ன விட்டுக்கோங்க என்ன நல்லா காஞ்சது கப்பிரமா அதில ஒரு அரட்டி ச்புன் கடுகு போட்டுக்கும் கடுகு நல்லா பொரியும் போது ஒரு அரட்டி ச்புன் அலவுக்கு சீரகம் அப்பிறும் ஒரு கையலவுக்கு கடல பருப்பு அதில் ஐட் பணிக்கினோம். இது எல்லாத்தியும் medium flameல வைச்சிட்டு நல்ல கலக்கி விடுங்க. அந்த கடல பருப்பு வந்து ஒரே ஈவனா பிரையாக்குனும் எல்லாம். அது golden brown வராலுக்கு அது பிரை பண்ணுங்க. இந்த மாறி பிரையானது கப்பிரம்மா அதில நம்ப வந்து கட்பணி வைச்சிருக்கொள்ள இங்கலா பெரிய வெங்காயமும் பச்சமலகாயும் அதில ஐட் பணிடுங்க எப்பமே உப்புமானா கொஞ்சு அதிக்குமா வெங்காயம் சேத்துக்கொங்க அப்பதார் ஒம்ப டேஸ்டா வரும் இப்பு வெங்காயமும் பச்சமலகாயம் போட்டது வெங்காயை வதங்கும் போது அதில் நாம் எடுத்து சிருந்த கருவைப் பிலைய ஐட் பண்ணிடுங்க பெல்லாத்தியும் நல்லா இந்த மறு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு வதக்கிட்டே இருங்க இப்போது வந்து வெங்காயை நல்லா வதங்கிற்றுங்கள் இந்த மறி வதங்கனது கப்பிரமா அதில வந்து தண்ணி ஐட் பணிக்கினும் இப்போது நீங்கள் வந்து அந்த அரசிரவ வந்து எவ்வளோ எடுத்திருக்கிறீர்களோ அது ஒரு டம்பலர் ரவைக்கி ரெண்டு டம்பலர் தண்ணி அப்படின்றால தன்னிய கொதிக்க விடுங்க இந்த மறி தட்டப் போட்டு மூடி கொதிக்க விட்டீர்கள் நான் சிக்கிறு கொதிச்சு வந்துருங்க நல்ல தன்னி கொதிக்கும் போது அதை ஓப்பன் பண்ணிடு இப்ப நம்ப வந்து எடுத்துவிட்டுச் சிருக்கர் ரவைய வந்து இந்த மறி கைவிடாம் ஒரு பக்கு கரண்டியில் கிண்டிக்கிட்டே நீங்க நமர் அவையைப் போட்டுடு கலரி கலரி விட்டுடே இருங்க கொதிக்கும் போது வேலியில்லாம் ரும்ப தெரிக்குங்க அது நல்ல மீடியம் பலேம்ல வைச்சி அது கலரி கலரி விடுங்க
கலரும் போது இந்த மாதிரி தலை தலைன்ட்டு வருங்க இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கலரி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அடுப்பை வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது நீங்கள் அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சுட்டு அந்த பாத்திரத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கிற ஒரு தட்டை வச்சு அந்த பாத்திரத்தை மூடிடுங்க மூடிட்டு கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டுருங்க சிம்மில் தான் இருக்கணும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக வெந்து கரெக்டான பதத்துக்கு அந்த உப்புமா வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் நீங்கள் அந்த ரவை உப்புமா செய்கிற மாதிரி பக்கத்தில் இருந்து கிண்ட வேண்டாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா கரெக்டான தட்டை போட்டு மூடி பத்து நிமிஷம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டுணும் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உப்புமா அழகாக ரெடியாகி வந்துடுங்க நம்ம எப்பயும் கடையில் வாங்கி செய்கிற ரவை உப்புமாவை விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இது இது கூட நீங்கள் தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு டேஸ்டியான அரிசி ரவை உப்புமா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த அரிசி ரவை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க பச்சரிசி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பச்சரிசியை வந்து நல்லா கழுவிட்டு நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து ஊற வச்சுருங்க அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே ஊற வைங்க அதுக்கு மேலே ஊற வைக்காதீங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா எடுத்து அதை நல்லா ஒரு துணியிலையோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பாலித்தீன் பேப்பர்லேயோ போட்டு நல்லா வெயிலில் காய வச்சுருங்க நல்லா காயணும் அந்த அரிசி நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா எடுத்து அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நீங்கள் ரவை பதத்துக்கு உடச்சி உடச்சிக்கணும் அரைச்சிங்கன்னா ரவை மாதிரி வரும் ரொம்ப நைஸாக மாவாக்கிடாதீங்க ரவை மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறமா எடுத்து அதை மாவு மாவு ஜலிக்கிற ஜல்லடை இருக்குது இல்லைங்களா அதில் கொட்டி ஜலிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த மாவு மொத்தம் கீழே விழுந்துருங்க மேலே ரவை மட்டும் நிற்கும் அப்படி தான் அந்த ரவையை ரெடி பண்ணிக்கணும் மா அப்படியே அரைச்சிட்டு நீங்கள் அப்படியே எடுத்து உப்புமா செஞ்சிங்கன்னா அந்த மாவுலாம் இருக்கிறதால பிசு பிசுன்ட்டு ரவை மாதிரியே தெரியாது அந்த உப்புமா ரொம்ப குழ குழன்னு வந்துடும் அதனால் கண்டிப்பாக அதை ரவை ரவை பதத்துக்கு அரைச்சதுக்கு அப்புறமா அதை மாவு ஜலிக்கிற ஜல்லடையில் கண்டிப்பாக அதை ஜலிச்சு எடுத்துருங்க மாவெல்லாம் மேலே இருக்க ரவையை மட்டும் நீங்கள் இந்த உப்புமா செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்